হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি ব্লগ শেয়ার করছি তো আজ ছিল রবিবার সাথী রমজান তো এখন সকালবেলা আমি ওয়াহিক আর ওয়াহিবের জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি করছি আজকের ব্রেকফাস্টে আমি ওদেরকে এক ব্রেড বানিয়ে দিয়েছি উইকেন্ডে ওরা এক ব্রেড কিংবা কমপ্লে খেতে বেশি পছন্দ করে যেহেতু আজকে রবিবার ছিল বাচ্চারও বাসায় আমার হাজবেন্ডও বাসায় তাই ভাবলাম যে টুকিটাকি যা কাজে আছে ওইগুলা গুছিয়ে নেয়ার তাড়াতাড়ি তো এখন আমি ওয়ারিতকে গোসল করিয়ে নিয়েছি আলমন্ড অয়েল দিয়ে ওর বডিটা মাথাটাকে সুন্দর করে মেসেজ করে নিচ্ছি ও খুবই পছন্দ করে যখনই ওর মাথায় আমি এভাবে হাত বুলিয়ে দেই তবে যখনই কাপড় পরাই তখন ও একজন আচারা করে তেমন বেশি পছন্দ করে না গোসল করার পর ওয়ারিত খুব টায়ার্ড ছিল তাই ওকে আমি ঘুম পাড়িয়ে নিয়েছি উপরে যাওয়ার আগে আমি ওয়াহিব আর ওয়াফিকে কালারিং দিয়ে গিয়েছিলাম তো ওরা কালারিং করছিল ওয়াফিক আমাকে দেখাচ্ছে যে ও কি কালারিং করেছে আর বলছিল যে টাচ না করার জন্য না হলে নাকি আমার হাতে লেগে যাবে কালার আর ওই দিকে আমার ওয়াহিব বাবা বসে বসে আইপ্যাড দেখছে কি লাক্সারি ভাবে পায়ের উপর পা তুলে আইপ্যাড দেখছে এখন ওয়াহিব আর ওয়াফিককে নিয়ে উপরে যাব ওদেরকে গোসল করিয়ে দিব ওরা ওদের বাবার সাথে আজকে মসজিদে যাবে নামাজ পড়তে আর এদিকে ওয়াফিক ওর ভাইকে টুপি পরিয়ে দিচ্ছিল অনেক বোঝানোর পর ওয়াফিক আর ওয়াহিবকে নিয়ে পড়ে আসছি তো প্রথমে আমি ওয়াফিককে গোসল করিয়ে নিচ্ছি একদম ঝটপট তো ওদেরকে রেডি করে দিয়েছি মসজিদে যাওয়ার জন্য বাহিরে একটু ঠান্ডা আছে তাই আর পাঞ্জাবি পড়া হলাম না এই তো ওরা ওদের বাবার সাথে এখন মসজিদে চলে যাচ্ছে ওদেরকে বিদায় দেওয়ার পর আমি এখন ওয়ারিতকে নিয়ে উপরে আসলাম মিলিসার রুমে তো মিলিসার কাছে ওয়ারিতকে একটু সময়ের জন্য রেখে যাচ্ছি যেহেতু জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেছে মিলিসার রিভাইস করছিল আহার যখনই মিলিসার রুমে আসে তখন এরকম উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ওর খুবই ভালো লাগে নিচে মানুষের যাতায়াত ও দেখে কিংবা কার যায় ওইগুলো ও দেখতে খুব পছন্দ করে আর আরেকটা জিনিস মিনিসার রুমে যখনই আসবে ওয়াহিব আর ওয়ারিদ ওরা দুই ভাই সব সময় এই পারফিউম কিংবা ওর ড্রোরগুলো খুলবে ওর জুয়েলারি বের করবে ওইগুলো দেখবে মিলিসার ফিফটিন পার্টেতে ওয়াফিক এই মাক গিফট করেছিল ওর বোনকে তো মাশাল্লাহ খুবই কিউট আর মিলিসার কুলে যে বেবি ও হচ্ছে ওয়াহিব আর ওয়াফিক আর মিলিসা ওরা তিন ভাই বোন তখন তো আর ওয়ারিদের জন্ম হয়নি তাই ওয়ারিদ মিসিং আছে এখানে ওয়াফিক আর ওয়াহিব ওদের বাবার সাথে নামাজ থেকে চলে এসেছে তো এখন আমি ওদের দুপুরে খাবারটাও দিয়ে দিচ্ছি ওরা দুই ভাই বলল যে পরোটা খাবে চিনি দিয়ে তাই একটু চিনি উপরে স্প্রিঙ্কল করে দিলাম এদিকে ওয়ারিদও একটু একটু করে মুখে নিচ্ছিল পরোটা আর আমার কাপড়ের উপরে ফেলছিল
গত কালকে ইফতারে আমি ফ্রুটগুলো কেটেছিলাম তো সব ফ্রুট খাওয়া হয়নি তাই আমি ক্লিং ফ্লিম দিয়ে ঢেকে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ওইগুলো এখন বের করে দিয়েছি ওরা যদি খেতে চায় তাহলে খেতে পারবে তো এখন আমি ডিশ ওয়াশারটা অন করে নিচ্ছি কিছু ডিশ গতকালকেরও ছিল আমি ভুলে গিয়েছিলাম অন করতে তারপর ডিশ ওয়াশারটা এখন খুলে দেখি যে অন করা হয়নি তো ভাবলাম এখন যে ডিশগুলো বের হয়েছে ওইগুলো আমি ঢুকিয়ে ফেলি তাহলে একসঙ্গে ধোয়া হয়ে যাবে ডিশ ওয়াশার থাকায় মাঝে মধ্যে অনেক হেল্প হয় যখন ভালো লাগে না ডিশ ধু ধুতে কিংবা কোনো কিছু পরিষ্কার করতে তখন ইজিলি ডিশ ওয়াশারে দিয়ে দেওয়া যায় সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যায় তো একটু আগে আমার হাজব্যান্ড কিছু শপিং নিয়ে আসছে তো এই ব্যাগগুলোর মধ্যে হালাল মিটার চিকেন আছে তো একটু পর ওইগুলোকে গুছিয়ে ফ্রিজে রাখতে হবে আর এখন প্রায় সাড়ে চারটার মতো বাজে তো ভাবলাম ইফতারের জন্য কিছু প্রিপারেশন নিয়ে নেই যেহেতু ছুটির দিন ছিল তাই ভাবলাম যে স্পেশাল কিছু বানাই আমার পরিবারের জন্য রোস্ট আর পোলাও ওরা খুব পছন্দ করে সেই জন্য আজকে রোস্ট আর পোলাও বানাবো তো এখানে আমি প্যাকেটের মশলা নিয়েছি আমি কখনোই প্যাকেটের মশলা দিয়ে রোস্ট বানাইনি আজকে এই প্রথম বানাচ্ছি জানি না টেস্ট কেমন হবে তবে আপনাদেরকে একটু পরই বলছি টেস্টটা কেমন হয়েছে কিংবা আমাদের কাছে কেমন লেগেছে তো আমার হাজব্যান্ডকে যখন বললাম যে আমি রোস্ট প্যাকেটের মশলা দিয়ে আজকে বানাবো ও আমাকে না করেছিল যে মনে হয় মজা হবে না তবু আমি চেয়েছি যে ট্রাই করতে দেখি কেমন হয় তো রোস্টে যেহেতু অনেক পেঁয়াজের প্রয়োজন সেই জন্য আমি পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি আর প্যাকেটে যেভাবে বলেছে রোস্ট বানানোর জন্য ঠিক সেভাবেই আমি ফলো করব ইফতারে কি বানাবো এ নিয়ে একটু চিন্তা করতে হয় কারণ বাচ্চারা দেখা যায় এক ধরনের খাবার পছন্দ করে আর আমরা এক ধরনের খাবার পছন্দ করি তো ওদের পছন্দের খাবার কিছু বানাতে হয় আমাদের পছন্দের খাবারও কিছু বানাতে হয় প্রথমে আমি পেঁয়াজুটা রেডি করে নিচ্ছি যদিও এখন আমি পেঁয়াজু ভাজবো না তেলে তবু আমি পেঁয়াজ আদা রসুন তারপর মশলা যা যা আমি দেই সব কিছু দিয়ে আমি এভাবে ঢেকে রেখে দিব আর যখন তেলে ভাজবো তখন শুধু মাখি তেলে ফ্রাই করে নিব আমার কাছে মনে হয় এভাবে করলে অনেকটা ইজি হয় আর এদিকে আমি ছোলাটাও রান্না করে নিচ্ছি প্রথমেই প্যানটা গরম হওয়ার পর আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি তারপর পেঁয়াজ হাফ চা চামচ আদা হাফ চা চামচ রসুন আর একটা তেজপাতাকে আমি এভাবে ভেঙে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ এখন কাঁচামরিচটাও দিয়ে দিলাম ছোলাতে আমার কাছে মনে হয় একটু ঝাল হলেই ভালো লাগে সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিয়েছি আলুটাও দিয়ে দিয়েছি আর আমরা সব সবসময় ক্যানের ছোলা খাই কারণ আমার কাছে মনে হয় যে ক্যানের ছোলা অনেকটাই সফট থাকে খেতে ভালো লাগে আর ঝামেলাহীন খুব সহজেই রান্না করা যায় আর ছোলা রান্না করতে বেশি সময় লাগে না খুব ঝটপট হয়ে যায় আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম কিছুক্ষণের জন্য যাতে করে মশলাটা ছোলার মধ্যে ঢুকে তো আবারও নাড়াচাড়া করে এখন আমি উপরে ধনে পাতা দিয়ে দিব ছোলার মধ্যে ধনে পাতা চাই চাই আর রমজান মাসে ছোলা আর পেঁয়াজু না হলে কিন্তু চলেই না আমার কাছে মনে হয় কম বেশি সবার ঘরেই পেঁয়াজু আর ছোলা থাকেই ছোলা রান্না হয়ে গেছে তো আমি আর একটা হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি পোলাও করার জন্য সাদা পোলাও তৈরি করব আজকে খুবই সহজ আর ঝটপট হয়ে যায় তেমন বেশি সময় লাগে না সেই জন্য দারচিনি এলাচি তেজপাতা যা যা লাগবে সব কিছু আমি বের করে হাতের কাছেই রেখে দিচ্ছি প্রথমেই আমি ঘি দিয়ে দিলাম আমি অর্ধেক ঘি আর অর্ধেক তেল দিয়ে পোলাও বানাই আমার কাছে মনে হয় যে শুধু ঘি দিলে অনেকটা হ্যাভি হয়ে যায় পোলাও তাই এভাবে রান্না করি তেল আর ঘির মধ্যে আমি তেজপাতা দারচিনি এলাচটাও দিয়ে দিয়েছি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি খুব সুন্দর একটা গ্রান বের হয় 
তারপর আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো এখন আদা আর রসুন বাটাও দিয়ে দিলাম আর কয়েকটা গোলমরিচ দিয়ে আমি সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণও দিয়েছি এখন পোলাও চালটাকে আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আর কিছুক্ষণ আমি চালটাকে ভাজব তো আমি গাজরকেও ছোটো ছোটো পিস করে কিপ করে কেটে নিয়েছিলাম গাজরটাও দিয়ে দিলাম আর এখানে পিস আছে পিসও দিয়ে দিয়েছি মটরশুটি দিয়ে সব কিছুকে আবারও কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিব চালটাকে একটু ভালোভাবে ভাজলে পোলাওটা খুব ঝরঝরা হয় তো আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম পানিটা এখন অ্যাড করছি না তো একটু আগে যে মেয়ে চিকেন এনেছিল আমার হাজব্যান্ড তো ওই গুছাচ্ছে কারণ আমার হাতে তেমন বেশি সময় ছিল না ও বলল যে আমি এদিকটা তোমাকে গুছিয়ে দিচ্ছি তুমি রান্না শেষ করে নাও আর ওয়ারিদ ঘুমে ছিল এই সময়টাতে তাই ভাবলাম যে আমরা দুজন মিলে যদি কাজটা করে নেই তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কমপ্লিট হয়ে যাবে কাজ তো আমি এখন পানিটাও দিয়ে দিয়েছি কেটল থেকে একদম গরম পানি দিয়ে দিয়েছি আর একটু দুধ দিয়ে দিয়েছি যেহেতু সাদা পোলাও করছি দুধ দিলে কালারটা আরও সুন্দর হয় আর যতটুকু আমি চাল নিয়েছি তার ডাবল পরিমাণ আমি পানি দিয়েছি তো আমি ঢাকনা দিয়ে এখন ঢেকে দিব যাতে করে চালটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যায় আর এদিকে আমি রোস্টের জন্য চিকেনটাকেও মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি এখানে হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর মরিচ গুঁড়ো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি আমি চোলায় এখন ফ্রাই করব তো তেলে চিকেন ফ্রাই করার আগে আমি কিছু পেঁয়াজকে বেরস্তা করে নিচ্ছি যেহেতু প্যাকেটে লেখা ছিল যে পেঁয়াজকে এভাবে বেরস্তা করতে হবে প্রথমে তাই পেঁয়াজটা বেরস্তা করে নিচ্ছি হালকা গোল্ডেন হয়ে গিয়েছে আমি তেল থেকে তুলে নিয়েছি তো এখন আমি এক পিস এক পিস করে রোস্টের পিসগুলাকেও দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে রোস্টের পিসগুলাকে উল্টে পাল্টে হালকা গোল্ডেন করে ভেজে নেব বেশি সময় করে ভাজব না কারণ বেশি সময় নিয়ে ভাজলে অনেক সময় রোস্টের পিস শক্ত হয়ে যায় খাওয়ার সময় ভালো লাগবে না আমি সব সময়ই নিজের মতো করে রান্না করতে পছন্দ করি মানে যেভাবে আমাদের ভালো লাগে ঠিক সেভাবেই রান্না করি কোনো রেসিপি একদম হুবহু ফলো করি করি না আর একদম হুবহু ফলো করি কোনো কিছু আমি করতেও পারি না নিজের একটা আইডিয়া সব সময় ইউজ করার চেষ্টা করি নিজের মতো করে বানাতে চেষ্টা করি যেহেতু আমি বলেছিলাম যে সাদা পোলাও আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন যে সাদা পোলাওয়ে তো গাজর কিংবা মটরশুটি দেওয়া হয় না তবে আমি দেই আমার গাছে মনে হয় এভাবে করলে অনেক ভালো লাগে টেস্ট অনেক ভালো আসে পোলাও হয়ে গেছে তো আমি উপরে একটু পেঁয়াজ বেরস্তা ছড়িয়ে দিয়েছি দেখতে ভালো লাগবে তো আমি ঢাকনা দিয়ে অল্প আছে রেখে দিয়েছি যাতে করে পোলাওটা গরম থাকে একটু পর আমি চুলা থেকে অবশ্য নামিয়ে নিব তো এদিকে রোস্টের চিকেনও ভাজা হচ্ছে আর আমি কিছু ফ্রুটসও কেটে নিচ্ছি আপেল আঙ্গুর কলা আর কয়েকটা স্ট্রবেরি আজকে আমি ফ্রুট কাস্টার্ড বানাবো সেই জন্য ইফতারে সব কিছু খাওয়ার পর মিষ্টি কিছু থাকলে কিন্তু ভালোই লাগে আর ডিজার্ট আমার খুবই প্রিয় আর এটা আমার হাজব্যান্ড অনেক পছন্দ করে এই ডিজার্টটা তাই বানাচ্ছি একটা হাঁড়িতে আমি প্রায় দুই কাপ পরিমাণ দুধ নিয়ে নিয়েছি আর পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিয়েছি যতটুকু আপনি মিষ্টি চান ততটুকু মিষ্টি দিতে পারেন আর এদিকে চিকেনের পিসগুলো ভাজা হয়ে গেছে হালকা গোল্ডেন করে আমি ভেজে নিয়েছি ফ্রাই প্যানটা চুলা থেকে নামিয়ে নিয়েছি তো আর একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি রোস্টের পিসগুলোকে ভুনা করার জন্য আর ওই দিকে আমি চুলাটা অন করেছি দুধের যাতে করে দুধটা একটু গরম হয়ে যায় যে তেলে আমি রোস্ট ভেজেছিলাম ঠিক ওই তেলটাই আমি ইউজ করছি পেঁয়াজ ভাজার জন্য রোস্টের পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি তেলের মধ্যে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ ওই দিকে রান্না হচ্ছে আর আমি এদিকে কাস্টার্ডটাও বানিয়ে নিচ্ছি তো এখানে প্রায় দুই টেবিল চামচের মতো কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিয়েছি আর দুই টেবিল চামচ মিল্ক কাস্টার্ড পাউডার আর মিল্ককে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিয়েছি তো এখন কাস্টার্ড আর মিল্কের মিশ্রণটাকে মিল্কের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি দিয়ে একটু সময় নাড়াচাড়া করে অপেক্ষা করতে হবে যে কাস্টার্ড মিল্কটা যাতে ঘন হয়ে যায় আর নাড়াচাড়া করতে হবে মেশোর 
দুধটা যাতে হাড়ি নিচে না লাগে রোস্টের জন্য পেঁয়াজটাকে আমি একটু ভেজে নিয়েছি কয়েকটা পেঁয়াজকে এভাবে ভেজে নিয়েছি ভাবলাম যে রোস্টের সসটা একটু ঘন হবে তবে প্যাকেটে লেখা ছিল যে শুধু পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে এভাবে আর কোনো পেঁয়াজ ইউজ করতে হবে না তবু আমি দিলাম কারণ পেঁয়াজের সরি রোস্টের সসটা যদি একটু ঘন না হয় তাহলে কিন্তু ভালো লাগে না খেতে প্যাকেটে লেখা ছিল ইয়োগোর দিতে হবে তাই ইয়োগোর দিয়েছি আর রোস্টের মশলাটাও দিয়ে দিলাম আদা আর রসুন দিতে হবে কি না লেখা ছিল না তাই বুঝতে পারছিলাম না যে আদা রসুন দিব কি দিব না তারপর ভাবলাম যে ওরা যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবেই করি আর ওদের মশলাতে হয়তো বা স্পেশাল ইনগ্রিডিয়েন্ট থাকবে যেটা আদা রসুন না দিলেও চলে মশলাকে একটু সময় কষানোর পর এখন আমি রোস্টের পিসগুলোও দিয়ে দিচ্ছি একটা একটা করে মশলার সাথে রোস্টের পিসগুলোকে খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি এভাবে দুই থেকে তিন মিনিটের জন্য চুলার উপর রেখে দিয়েছিলাম তো এখন কয়েকটা কাঁচামরিচ পরে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু প্যাকেটে লেখা ছিল যে একটু পানি দিতে তাই দিলাম পেঁয়াজ বেরস্তা উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি তো এখন ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দিব যাতে করে পানিটা একটু শুকিয়ে যায় কারণ এভাবে বেশি পানি থাকলে কিন্তু রোস্ট মনে হয় না মনে হয় যে চিকেন ভুনা এর মধ্যে কাস্টার্ডও হয়ে গেছে কাস্টার্ড অনেক আগে হয়েছে ঠান্ডা হয়ে গেছে অলরেডি কাস্টার্ড তো ঠান্ডা হওয়ার পর আমি ফ্রুটসের সাথে কাস্টার্ডটা মিক্স করে নিচ্ছি ঠান্ডা ঠান্ডা ফ্রুট কাস্টার্ড খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে তো এখন আমি ফ্রিজে রেখে দিব ইফতারের আগে ফ্রিজ থেকে বের করে নিব তো আমার সব কিছু রান্না শেষ এখন আমি উপরে চলে যাব যেহেতু আমার এখন আর কোনো কাজ নেই কিচেনে এদিকে ওয়াহিব আর ওয়াহিক দুজনই ওদের যায় নামাজ নিয়ে হাজির নামাজ পড়তে ওয়াহিব সবসময়ই ওয়াফিককে ফলো করতে চেষ্টা করে যাই ওয়াফিক করে না কেন ট্রাই করবে সেম সেম করার সন্ধ্যা হয়ে আসছে তাই রুমের কার্টনগুলো টেনে নিচ্ছি ওয়াহাফিক ওয়ারিদকে ওর একটা জ্যাকেট পরিয়েছে আর সবাই নিয়ে ওকে মজা করছে কারণ ও যখনই হাঁটতে যায় তখনই পরে যায় জ্যাকেটটা অনেক বড় ছিল ওর থেকে এদিকে মিলিসাও আমাদের সাথে সে জয়েন করেছে তো আমি ওদেরকে হাত মুখ ধুয়ে এখন নিচে নিয়ে এসেছি মিলিসা বেবিকে নিয়ে বসে আছে আর আমি কিচেনে যাব গিয়ে ইফতারের জন্য সব কিছু রেডি করব কারণ আর বেশি সময় বাকি নেই ইফতারে কিচেনে এসে খুব ঝটপট আমি একটা ড্রিঙ্কসও বানিয়ে নিয়েছি আজকের ড্রিঙ্কসে আছে মেঙ্গো লাচ্ছি আমাদের খুবই প্রিয় আর খুব সহজেই করা যায় তাই আরও বেশি ভালো লাগে ম্যাঙ্গো লাচ্ছি বানাতে কিংবা যে কোনো লাচ্ছি খুব সহজেই করা যায় এর মধ্যে পেঁয়াজও হয়ে গেছে আমি তুলে নিচ্ছি তেল থেকে সালাদটাও আমি মাখিয়ে নিয়েছি সালাদগুলো আমি বিকেলে করে রেখেছিলাম এখন শুধু মাখিয়েছি আগে মাখালে পানি ছেড়ে দে তাই ভাবলাম যে সাথে সাথেই মাখাবো রোস্টগুলোকেও একটা ডিশে তুলে নিচ্ছি সব কিছু আমি টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছি ইফতারে আর বেশিক্ষণ সময় নেই তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আজকের ইফতার আল্লাহ সুবানা তালা যাই রিজিকে রেখেছেন শুকর আলহামদুলিল্লাহ রোস্ট খাওয়ার পর আমার মনে হলো যে প্যাকেটের রোস্টের মশলা দিয়ে রোস্ট থেকে নিজের হাতে বানানো রোস্টটাই অনেক মজা হয় মানে নিজের মশলা রেডি করে রোস্ট বানিয়ে খেলে আরও বেশি ভালো লাগে এটা আমি আমার মতামতটা প্রকাশ করলাম হয়তো বা অনেকের কাছেই ভালো লাগতে পারে প্যাকেটের মশলা দিয়ে তো যাই হোক আজকের ব্লগটি আমি এখানে শেষ করছি সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইনশাআল্লাহ কথা হবে অন্য কোনো এক ব্লগে সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ